Disquires von Raigit. Es war, ehe sich mein Freund Sherlock Holmes von den Anstrengungen des Frühjahres 1887 erholt hatte. Die Angelegenheit mit der Holland Sumatra Company und der ungeheuren Intrige des Barons Mor Purchase ist noch zu frisch in Erinnerung und auch zu eng mit der Welt, der Politik und der Finanzen verknüpft, als dass sie einen geeigneten Gegenstand für diese meine Skizzen abgeben könnte. Jedoch führte dieser Fall indirekt hin zu einem ungewöhnlichen, verzwickten Problem, das meinem Freund Gelegenheit bot, den Wert einer neuen Waffe unter den vielen, mit denen er in seinem lebenslangen Kampf gegen das Verbrechen stritt, zu demonstrieren. Wenn ich meine Notizen zu Rate ziehe, sehe ich, dass es der 14. April war, als ein Telegramm aus Lyon mich in Kenntnis setzte, Holmes, liege krank im Hotel Dulon. Noch vor Ablauf von 24 Stunden befand ich mich an seinem Krankenlager und konnte mich über seinen Zustand beruhigen, da die Symptome auf nichts Schlimmes deuteten. Seine eiserne Gesundheit war unter den Anstrengungen einer sich über zwei Monate erstreckenden Nachforschung zusammengebrochen. In der Zeit hatte er nie weniger als 15 Stunden pro Tag gearbeitet und war, wie er mir versicherte, mehr als einmal fünf Tage hintereinander mit seiner Aufgabe beschäftigt gewesen. Der triumphale Erfolg konnte ihn indes vor einer körperlichen Reaktion auf die fürchterlichen Mühen nicht bewahren. Und so fand ich ihn, während ganz Europa von seinem Namen widerhallte und sein Zimmer mit Glückwunschtelegrammen buchstäblich überflutet wurde, als eine Beute schwärzester Niedergeschlagenheit. Sogar das Wissen darum, dass er erfolgreich blieb, wo die Polizei dreier Länder versagt hatte, dass es ihm gelungen war, den vollendetsten Betrüger Europas auszumanövrieren, reichte nicht aus, ihm aus der Nervenerschöpfung aufzuhelfen. Drei Tage später waren wir wieder in der Baker Street. Aber es lag klar am Tage, dass meinem Freund eine Abwechslung gut tun würde. Und auch auf mich wirkte die Vorstellung von einer Woche auf dem Lande höchst anziehend. Mein alter Freund Colonel Hater, den ich in Afghanistan medizinisch betreut hatte, besaß jetzt ein Haus in der Nähe von Raigit in Surrey. Er hatte mich häufig gebeten, ihm einen Besuch abzustatten. Beim letzten Mal hatte er hinzugefügt, dass er meinem Freund ebenfalls gastlich aufnehmen würde, wenn er mitkommen wolle. Ein bisschen Diplomatie war schon vonnöten. Doch als Holmes erfuhr, dass es sich um einen Junggesellenhaushalt handle und ihm volle Freiheit garantiert sei, stimmte er meinem Vorschlag zu. So kam es, dass wir schon eine Woche nach der Rückkehr aus Lyon unter Colonel Haters Dach weilten. Hater war ein tüchtiger alter Soldat, weit in der Welt herumgekommen, und so entdeckte er bald, wie ich gehofft hatte, dass ihm vieles mit Holmes verband. Den Abend des Tags unserer Ankunft verbrachten wir nach dem Dinner im Gewehrzimmer des Hausherrn. Holmes regelte sich auf dem Sofa und Täter und ich betrachteten das kleine Arsenal von Handfeuerwaffen. »Übrigens«, sagte der Colonel plötzlich, »nehme ich eine der Pistolen mit hinauf für den Fall, dass man uns alarmiert.« »Alarmiert?«, fragte ich. »Ja. In letzter Zeit ist das vorgekommen.« beim alten Ecton, einem der Grundbesitzer hier in der Nähe, wurde letzten Montag eingebrochen. Es ist kein großer Schaden angerichtet worden, aber die Kerle sind noch auf freiem Fuß. »Keine Spuren?« fragte Holmes und richtete den Blick interessiert auf den Könnel. »Bis jetzt nicht, aber es ist nur eine Bagatelle, eines der kleinen Verbrechen, die auf dem Lande geschehen.« 
Derartiges Mr. Holmes dürfte nach ihrem bedeutenden internationalen Erfolg ihrer Aufmerksamkeit kaum wert sein. Holmes wehrte das Kompliment mit einer Geste ab, wenngleich sein Lächeln erkennen ließ, dass er es angenehm empfand. Gibt es etwas Besonderes an dem Fall? Ich glaube, nein. Die Diebe haben die Bibliothek durchstöbert und wenig für ihre Mühe eingeheimst. Der ganze Raum war umgekrempelt, die Schubladen aufgebrochen und alle Bücher durcheinander geworfen. Man hat schließlich festgestellt, dass ein einzelner Bann von Popes Homer, zwei vergoldete Kerzenhalter, ein Briefbeschwerer aus Elfenbein, ein kleines, eichenes Barometer und ein Knäuel Bindfaden fehlten. Ein ausgefallenes Sortiment, rief ich. Ja, die Burschen haben zusammen geramscht, was ihnen unter die Finger kam. Holmes knurrte vom Sofa herüber. Die County-Polizei sollte daraus einiges schließen, sagte er. Es ist doch offensichtlich, dass, ich hob warnend den Finger in die Höhe, Sie sind hier, um sich auszuruhen, mein lieber Junge. Fangen Sie um Himmels Willen nicht mit einem neuen Fall an. Ihre Nerven hängen im Fetzen. Holmes zuckte die Schulter und sandte dem Colonel einen Blick voller komischer Resignation und das Gespräch mündete in wenige heikle Kanäle. Es war jedoch vorherbestimmt, dass all meine ärztliche Fürsorge verschwendet sein sollte. Denn am nächsten Morgen drängte sich uns das Problem in einer Weise auf, dass es unmöglich wurde, es zu ignorieren. Unsere Visite auf dem Lande nahm eine Wendung, die wir nicht hatten voraussehen können. Wir saßen beim Frühstück, als der Butler des Colonel, seine guten Manieren gänzlich vergessend, ins Zimmer stürzte. »Haben Sie schon gehört, Sir?« Er rang nach Luft. »Bei den Cunningham, Sir!« »Einbruch«, rief der Colonel, setzte aber nicht einmal die Kaffeetasse ab. »Mord!« Der Colonel pfiff durch die Zähne. »Beim Zeus«, sagte er. »Wer ist denn getötet worden? J.P. oder sein Sohn?« »Von Ihnen keiner, Sir. Es traf William, den Kutscher, durchs Herz geschossen, Sir, und auf der Stelle tot.« »Und wer hat ihn erschossen?« »Der Einbrecher, Sir.« und dann war er weg wie der Blitz. Er wollte gerade durch das Fenster der Speisekammer einsteigen und William hat ihn gestellt. Er fand den Tod, weil er das Eigentum seines Herrn rettete. Um wie viel Uhr? In der Nacht, Sir. Ungefähr um zwölf. Dann wollen wir gleich mal hinübergehen, sagte der Colonel und frühstückte gelassen weiter. Eine schlimme Sache, fügte er hinzu, als der Butler gegangen war. Er ist der erste Squire in der Gegend hier und ein anständiger Kerl obendrein. Das wird ihn hart getroffen haben, denn der Mann stand seit Jahren bei ihm im Dienst und war ein guter Diener. Offensichtlich waren das dieselben Schufte, die bei Ecton eingebrochen haben. Und die sonderbare Sammlung stahlen, sagte Holmes nachdenklich. Genau. Hm. Das kann sich als die banalste Sache von der Welt herausstellen. Und dennoch, auf den ersten Blick nimmt sie sich ein bisschen seltsam aus, oder nicht? Eine Einbrecherbande, die das flache Land unsicher macht, würde doch den Schauplatz ihrer Taten wechseln und nicht innerhalb von ein paar Tagen zweimal in derselben Gegend einsteigen. Als sie gestern Abend vorschlugen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, ging es mir durch den Sinn, dass dies hier doch wahrscheinlich der letzte Sprengel sein müsse, dem ein Dieb oder gar mehrere Aufmerksamkeit schenken dürften. Was beweist, dass ich noch viel zu lernen habe. Ich nehme an, es ist einer aus dem Umkreis am Werk, sagte der Colonel. In dem Falle scheint mir selbstverständlich, dass er sich an die Besitzungen von Ecken und Cunningham hält denn die sind bei Weitem die Größten. Und die Reichsten? Nun, jedenfalls könnte man es annehmen. Aber sie haben einige Jahre lang gegeneinander prozessiert und das hat beide zu Ader gelassen, stelle ich mir vor. Der alte Ecken erhebt Anspruch auf den halben Besitz der Cunninghams und da haben die Advokaten kräftig zugelangt. 
Wenn der Schurke aus der Gegend stammt, dann wird es wahrscheinlich keine Schwierigkeiten bereiten, ihn zur Strecke zu bringen, sagte Holmes gähnend. Schon gut, Watson, ich habe nicht die Absicht, mich einzumischen. Der Butler öffnete die Tür. Inspektor Forrester, Sir, meldete er. Der Polizist, ein flotter, eifriger junger Mann, trat ins Zimmer. Guten Morgen, Colonel, sagte er. Ich störe hoffentlich nicht, aber wir haben gehört, dass Mr. Holmes aus der Baker Street hier ist. Der Colonel machte eine Handbewegung in die Richtung meines Freundes und der Inspektor verbeugte sich. Wir dachten, dass Sie vielleicht gern hinkommen möchten, Mr. Holmes. Das Schicksal ist gegen Sie, Watson, sagte Sherlock Holmes lachend. Wir sprachen gerade von der Angelegenheit, Inspektor, bevor Sie hereinkamen. Könnten Sie uns vielleicht mit ein paar Einzelheiten dienen? Als er sich in der mir vertrauten Weise im Sessel zurücklehnte, wusste ich, er war ein hoffnungsloser Fall. Bei Ekten haben wir keine Spur. Aber jetzt gibt es viel, woran wir uns halten können. Zweifellos war es ein und derselbe Kunde. Der Mann wurde gesehen. Ah. Ja, Sir. Aber nach dem Schuss der den armen William Kirwan tötete, ist er davon gestoben wie ein Hirsch. Mr. Cunningham sah ihn vom Schlafzimmerfenster und Mr. Alec Cunningham hat ihn vom hinteren Korridor ausgesehen. Es war viertel vor zwölf, als der Überfall stattfand. Mr. Cunningham war soeben zu Bett gegangen und Mr. Alec saß im Schlafrock und rauchte noch eine Pfeife. Beide hörten, wie der Kutscher um Hilfe rief und Mr. Alec lief nach unten, um nachzusehen, was los war. Die Hintertür stand offen und bereits von der Treppe her erblickte er zwei Männer, die draußen miteinander rangen. Einer feuerte einen Schuss ab, der andere sank zu Boden und der Mörder rannte in den Garten und sprang durch die Hecke. Mr. Cunningham beobachtete ihn aus seinem Fenster, wie der Fliehende die Landstraße erreichte, hat ihn dann aber aus den Augen verloren. Mr. Alec blieb bei dem Sterbenden, um zu helfen, und so konnte der Schurke entkommen. Außer den Angaben, dass er mittelgroß war und dunkel gekleidet, besitzen wir keinen Hinweis. Aber wir betreiben die Untersuchungen energisch, und wenn es ein Fremder ist, werden wir ihn bald haben. Was hatte dieser William draußen zu suchen? Hat er noch etwas gesagt, ehe er starb? Kein Wort. Er wohnte mit seiner Mutter im Pförtnerhaus und er war ein treuer Mann. Wir nehmen an, dass er zum Haupthaus ging, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung war. Natürlich sind durch den Einbruch bei Ecton alle vorsichtig geworden. Der Einbrecher muss gerade die Tür geöffnet haben, das Schloss war nämlich aufgebrochen, als William ihn erwischte. Hat William zu seiner Mutter irgendetwas gesagt, ehe er hinausging? Sie ist sehr alt und taub. Von ihr werden wir keine Aussage erhalten. Der Schock hat sie von Sinnen gebracht, doch wie ich hörte, soll sie nie sehr hell gewesen sein. Es gibt aber einen wichtigen Hinweis. Sehen Sie sich das an. Er holte einen kleinen Papierfetzen aus der Brieftasche und strich ihn über dem Knie glatt. Das fanden wir zwischen Daumen und Zeigefinger des Toten. Es scheint, das ist von einem Blatt abgerissen. Ihnen wird auffallen, dass die Zeit, die da steht, genau die ist, zu der den armen Burschen das Schicksal ereilte. Der Mörder wird wohl versucht haben, ihm das Blatt zu entreißen, oder aber William hat dem Mörder das Stückchen abgenommen. Das liest sich, als ob es sich um eine Verabredung handelte. Holmes nahm den Schnipsel, den ich in Faximile hier wiedergebe. Um Viertel vor zwölf erfahren Sie vielleicht... Angenommen, es ging um eine Verabredung, fuhr der Inspektor fort... So ergibt sich natürlich die nicht von der Hand zu weisende Überlegung, ob dieser William Kirwan, wenn er auch im Ruf eines ehrlichen Mannes stand, mit dem Verbrecher im Bunde war. Vielleicht hat er sich hier mit ihm getroffen. Vielleicht hat er ihm sogar geholfen, die Tür aufzubrechen und möglicherweise sind die beiden dann in Streit geraten. Dieses bisschen Handschrift ist außerordentlich wichtig, 
sagte Holmes, nachdem er die Probe konzentriert untersucht hatte. Die Sache geht viel tiefer, als ich zuerst dachte. Er stützte den Kopf in die Hände und der Inspektor lächelte über die Wirkung, die der Fall bei dem berühmten Kriminalisten aus London hervorgerufen hatte. Ihre Bemerkung, sagte Holmes, dass zwischen dem Einbrecher und dem Diener Einvernehmen geherrscht haben könnte und wir hiermit den Rest einer Nachricht von dem einen an den anderen in der Hand hielten, ist eine fantastische, aber nicht ganz unmögliche Annahme. Doch der Text beginnt, wieder stützte er den Kopf auf und verlor sich für einige Minuten in tiefe Gedanken. Als er das Gesicht dann hob, sah ich überrascht, dass seine Wangen einen Anflug von Farbe zeigten und seine Augen wie vor der Krankheit leuchteten. Er sprang mit der ihm eigenen Energie auf. »Ich will Ihnen mal etwas sagen«, rief er. »Ich möchte gern einen ganz kleinen Blick auf die Einzelheiten des Falles werfen. In einer gewissen Hinsicht fasziniert er mich außerordentlich.« mit Ihrer Erlaubnis, Colonel, werde ich Sie und meinen Freund Watson einander überlassen und mit dem Inspektor gehen, um festzustellen, ob einige meiner Vorstellungen zutreffen. In einer halben Stunde bin ich wieder hier. Eine und eine halbe Stunde waren vergangen, als der Inspektor allein zurückkam. Mr. Holmes spaziert in dem Anwesen herum. Er möchte, dass auch Sie beide jetzt mit zum Haus gehen. »Zu den Cunninghams?« »Ja, Sir.« »Und warum?« Der Inspektor zuckte die Achseln. »Ich weiß auch nicht recht. Unter uns gesagt, Mr. Holmes scheint seine Krankheit noch nicht ganz überwunden zu haben. Er hat sich recht sonderbar benommen und ziemlich aufgeregt.« »Ich glaube, Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen,« antwortete ich. »Gewöhnlich hat sein Wahnsinn Methode.« »Man könnte auch sagen, seine Methoden haben Wahnsinn in sich«, murmelte der Inspektor. »Aber er brennt darauf loszulegen, Colonel, und wir sollten aufbrechen, wenn Sie bereit sind.« Wir trafen Holmes, wie er die Gegend mit langen Schritten durchmaß, das Kinn auf die Brust gesenkt und die Hände in den Hosentaschen vergraben. »Die Sache wird immer interessanter«, sagte er. Watson, Ihr Ausflug aufs Land ist ein voller Erfolg. Ich habe einen bezaubernden Morgen verbracht. Sie waren also am Ort des Verbrechens, fragte der Colonel. Ja, der Inspektor und ich haben uns dort ein bisschen umgesehen. Ist etwas herausgekommen? Nun, wir haben einiges sehr Anregendes festgestellt. Wenn wir jetzt gehen, werde ich Ihnen verraten, was wir unternommen haben. Vor allem haben wir die Leiche des unglücklichen Mannes gesehen. Er ist wirklich an einem Revolverschuss gestorben, wie schon berichtet wurde. Haben Sie denn daran gezweifelt? Ach, man soll eben alles überprüfen. Und unsere Besichtigung war nicht vergebens. Dann haben wir Mr. Cunningham und seinen Sohn befragt und sie konnten uns genau die Stelle zeigen, wo der Mörder auf der Flucht die Hecke durchbrach. Das war höchst bemerkenswert. Natürlich. Dann haben wir kurz zu der Mutter des armen Mannes hineingeschaut. Selbstverständlich konnten wir von ihr keine Auskünfte erhalten. Sie ist sehr alt und hinfällig. Und zu welchem Ergebnis führten ihre Nachforschungen? zu der Überzeugung, dass hier ein ganz besonderes Verbrechen vorliegt. Vielleicht trägt jetzt unser Besuch dazu bei, etwas aufzuhellen. Ich denke doch, Inspektor, dass wir darin übereinstimmen. Das Papierstückchen aus der Hand des Toten, das die genaue Zeit seines Todes verzeichnet, ist von höchster Wichtigkeit. Es könnte eine Spur weisen, Mr. Holmes. Es ist eine Spur. Der diese Nachricht verfasst hat, ist der Mann, dessen wegen William Kirwell in der Nacht das Bett verließ. Aber wo befindet sich der andere Teil des Blattes? Ich habe den Boden sorgfältig abgesucht, in der Hoffnung, ihn zu finden, sagte der Inspektor. Er wurde dem Toten aus der Hand gerissen. Warum lag jemanden so viel daran, das Blatt an sich zu bringen? Weil es ihn belastet. Und? Was hatte er damit vor? 
Er wird es wahrscheinlich in die Tasche gestopft haben, ohne darauf zu achten, dass eine Ecke in der Hand des Toten blieb. Wenn wir den Rest hätten, wären wir der Lösung des Geheimnisses ein gutes Stück näher. Ja, aber wie kommen wir an die Tasche des Verbrechers, ehe wir ihn gefangen haben? Nun, nun, jedenfalls war das alles des Nachdenkens wert. Und noch etwas fand ich heraus. Die Nachricht wurde William geschickt. Der Mann, der sie schrieb, konnte sie ihm nicht überbracht haben, sonst hätte er es ja auch mündlich abmachen können. Wer also hat sie übermittelt? Oder ist sie mit der Post gekommen? »Ich habe mich umgehört«, sagte der Inspektor. »William erhielt gestern mit der Nachmittagspost einen Brief. Das Kuvert hat er vernichtet.« »Ausgezeichnet«, rief Holmes und klopfte dem Inspektor auf den Rücken. »Sie haben also mit dem Briefträger gesprochen. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ah, wir sind am Pförtnerhaus. Wenn Sie mich begleiten wollen, Colonel, zeige ich Ihnen den Schauplatz des Verbrechens.« wir gingen an dem hübschen Häuschen vorüber, in dem der Ermordete gewohnt hatte, und nahmen unseren Weg durch eine von Eichen gesäumte Allee, die auf das Haus im Queen Anne-Stil zulief, das die Jahreszahl von Malplaket auf dem Türsturz trug. Holmes und der Inspektor führten uns um das Gebäude herum. Wir kamen an eine Tür, hinter der sich ein Garten dehnte, den eine Hecke begrenzte. Vor der Küchentür stand ein Constabler. »Öffnen Sie«, sagte Holmes zu dem Polizisten. »Dort an der Treppe hat der junge Mr. Cunningham gestanden und gesehen, wie hier, wo wir jetzt stehen, zwei Männer miteinander kämpften. Der alte Mr. Cunningham beobachtete vom Fenster, es ist das zweite von links, wie der Bursche sich davonmachte. Links vorbei an diesem Busch. Der Sohn sagt das Gleiche. Beide sind sicher, was den Busch betrifft. Dann lief Mr. Alec aus dem Haus und kniete neben dem Verwundeten. Sie bemerken, dass der Boden sehr fest ist. Es gibt keine Spur, die uns weiterbringen könnte. Während er sprach, erschienen zwei Männer auf dem Gartenpfad. Der eine war ein älterer Herr mit derben, faltigem Gesicht und schweren Liedern, der andere ein junger, forscher Mensch, dessen heitere, lächelnde Miene und modische Kleidung einen seltsamen Kontrast zu der Angelegenheit bildeten, die uns hergeführt hatte. »Noch immer eifrig«, redete der junge Mann Holmes an, »ich denke, ihr Londoner verpatzt nie was. Jetzt kommt es mir vor, als wärt ihr auch nicht so fix.« »Sie müssen uns schon ein bisschen Zeit lassen«, sagte Holmes gut gelaunt. »Die werden Sie wohl brauchen.« sagte Alec Cunningham. Ich jedenfalls sehe nicht, dass wir schon den geringsten Anhaltspunkt hätten. Nur einen haben wir, entgegnete der Inspektor. Wenn wir herausfinden könnten, aber um Gottes Willen, Mr. Holmes, was ist denn mit Ihnen? Plötzlich hatte sich das Gesicht meines armen Freundes auf das Fürchterlichste verändert. Die Züge waren krampfhaft verzerrt, die Augen verdreht und mit unterdrücktem Stöhnen kippte er vorn über zu Boden. Der jähe schlimme Anfall erschreckte uns tief. Wir trugen ihn in die Küche, wo er einige Minuten lang schwer atmend in einem großen Stuhl hing. Endlich erhob er sich wieder mit einer schamhaften Entschuldigung wegen seiner Schwäche. »Watson kann bestätigen, dass ich gerade erst von einer ernsten Krankheit genesen bin«, erklärte er. Ich bin noch anfällig für solche nervösen Zustände. Soll ich Sie mit dem Trap zurückfahren lassen? fragte der alte Cunningham. Nun, da ich einmal hier bin, möchte ich doch gern über eine Frage Gewissheit haben. Wir könnten Sie leicht aufklären. Worum handelt es sich? Also, mir scheint es sehr gut möglich, dass der bedauernswerte William nicht schon vor sondern erst nach dem Eindringen des Einbrechers ins Haus dazugekommen ist. Aber sie halten es wohl für ausgemacht, dass der Dieb nicht ins Haus gelangt ist, obwohl die Tür gewaltsam geöffnet war. »Das ist doch ziemlich offensichtlich«, sagte Mr. Cunningham mit Würde. »Mein Sohn Alec war noch nicht schlafen gegangen, und da wäre ihm sicherlich aufgefallen, wenn sich etwas im Haus bewegt hätte.« »Wo saß er denn?« 
Ich habe in meinem Ankleidezimmer gesessen und geraucht, sagte der junge Cunningham. Hinter welchem Fenster liegt es? Hinter dem letzten links, neben dem vom Zimmer meines Vaters. Und ihre Lampen brannten natürlich. Selbstverständlich. Es gibt in dieser Sache einige seltsame Punkte, sagte Holmes lächelnd. Oder ist es nicht außergewöhnlich, dass ein Einbrecher, ein Einbrecher zumal, der kürzlich erst einschlägige Erfahrung gesammelt hat, ausgerechnet in ein Haus hineinzukommen trachtet, bei dem er an den hellen Fenstern sehen konnte, dass zwei Angehörige der Familie noch wach waren? Es muss ein sehr kaltblütiger Bursche sein. Nun, wir hätten Sie natürlich nicht um Ihre Mitarbeit gebeten, wenn der Fall nicht verzwickt wäre, sagte Mr. Alec. Was aber Ihre Vorstellung angeht, der Mann sei schon im Hause gewesen, ehe William ihn angriff. Ich finde Sie äußerst abwegig. Hätten wir nicht Unordnung vorfinden und von ihm gestohlene Sachen vermissen müssen? Das hängt davon ab, was er gestohlen hat, sagte Holmes. Bedenken Sie, dass wir es mit einem sonderbaren Burschen zu tun haben, der nach seiner eigenen Methode vorgeht. Erinnern Sie sich zum Beispiel nur an die komische Beute, die er bei den Actons gemacht hat. Was war es doch? Ein Ball, ein Stück Bindfaden, ein Briefbeschwerer und was weiß ich für Krimskrams. Nun, wir vertrauen Ihnen ganz und gar, Mr. Holmes, sagte der alte Cunningham. Alles, was Sie oder der Inspektor vorschlagen, wird unbedingt ausgeführt. Vor allem, sagte Holmes, möchte ich Sie bitten, eine Belohnung auszusetzen. Sie selbst müssten es tun, denn bei den Behörden würde es einige Zeit dauern, bis man sich auf eine Summe einigt. Und in diesem Fall kann nichts schnell genug geschehen. Ich habe bereits einen Entwurf gemacht und, wenn Sie so gut sein möchten, ihn zu unterzeichnen, 50 Pfund halte ich für ausreichend. Ich gäbe gerne 500, sagte JP und nahm das Papier und den Bleistift aus Holmes Händen entgegen. Aber das stimmt doch nicht ganz, fügte er hinzu, nachdem er das Schriftstück überflogen hatte. Ich habe es in ziemlicher Eile geschrieben. Hier, der Anfang. Am Dienstagmorgen gegen Viertel vor eins wurde ein Mord begangen und so weiter. Es geschah aber tatsächlich Viertel vor zwölf. Mich berührt es schmerzlich, dass Holmes ein Fehler unterlaufen war, denn ich wusste, wie empfindlich er auf jeden Irrtum solcher Art reagierte. Mit Tatsachen nahm er es immer sehr genau. Doch die kürzlich erlittene Krankheit hatte ihn erschüttert. Und dieser kleine Zwischenfall machte mir deutlich, dass er noch längst nicht wieder der Alte war. Eine Sekunde lang schien er offensichtlich verwirrt. Der Inspektor zog die Brauen hoch und Alec Cunningham brach in Lachen aus. Der alte Herr verbesserte den Fehler und gab das Blatt an Holmes zurück. »Sorgen Sie dafür, dass es so schnell wie möglich gedruckt wird«, sagte er. »Ich halte Ihren Einfall für ausgezeichnet.« Holmes steckte das Papier sorgfältig in seine Brieftasche. »Und jetzt«, sagte er, »wäre es sehr gut, wenn wir noch einmal das ganze Haus überprüften, um sicher zu gehen, dass der ziemlich seltsame Einbrecher nicht doch etwas mitgenommen hat.« Ehe wir hineingingen, untersuchte Holmes die Tür, die gewaltsam geöffnet worden war. Offensichtlich hatte man einen Meißel oder ein stabiles Messer benutzt damit das Schloss zurückschnappte. Das Holz zeigte die Spuren, die das Instrument hinterlassen hatte. »Hier gibt es wohl keine Riegel?« fragte er. »Die hielten wir bisher nicht für nötig. Und einen Hund halten sie auch nicht? Doch, aber der ist auf der anderen Seite des Hauses angekettet. Wann geht die Dienerschaft zu Bett? Gegen zehn. Ich nehme an, dass auch William gewöhnlich um diese Zeit schlafen gegangen ist.« ja, es ist merkwürdig, dass er gerade in dieser Nacht länger aufgewesen sein soll. Und jetzt wäre ich sehr froh, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, uns durchs Haus zu führen, Mr. Cunningham. Wir kamen durch einen gefließten Gang, an dem die Küchen lagen, und über eine holzerne Treppe direkt in die erste Etage. Auf dem Absatz, mit dem die Treppe endete, mündete ihr gegenüber eine zweite 
prächtig geschnitzte Treppe, die von der Halle heraufführte. Von dem Absatz ging es zum Salon und zu verschiedenen Schlafzimmern, auch zu denen von Mr. Cunningham und seinem Sohn. Holmes bewegte sich langsam vor und widmete der Architektur des Hauses besondere Aufmerksamkeit. Ich sah es seinem Gesicht an, dass er eine heiße Spur verfolgte, und doch konnte ich mir nicht im Geringsten vorstellen, wohin seine Schlussfolgerungen zielten. »Mein lieber Herr«, sagte Mr. Cunningham ziemlich ungeduldig, »das Ganze kommt mir reichlich unnötig vor. Mein Zimmer befindet sich am Ende des Treppenaufgangs, und das meines Sohnes liegt daneben.« ich überlasse es Ihrem Urteil, ob es dem Einbrecher möglich war, hier hinauf zu gelangen, ohne unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Sie müssen noch einmal von vorn anfangen, um eine frische Witterung aufzunehmen, sagte der Sohn mit ziemlich boshaftem Lächeln. Dennoch muss ich Sie bitten, mich noch ein Weilchen zu ertragen. Zum Beispiel wüsste ich gern, wie weit man von den Fenstern der Schlafzimmer sehen kann. Das hier ist wenn ich recht verstanden habe, das Zimmer ihres Sohnes. Er öffnete die Tür und das das Ankleidezimmer, in dem er saß, als der Lärm begann. Also was für einen Blick hat man von dem Fenster aus? Er durchquerte das Schlafzimmer, öffnete die Nebentür und schaute kurz in den Ankleideraum hinein. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufriedengestellt, sagte Mr. Cunningham mürrisch. Danke. »Ich glaube, ich habe alles gesehen, was ich wollte. Dann können wir ja, wenn es wirklich nötig ist, in mein Zimmer gehen. Wenn es Ihnen nicht zu viel Ungelegenheiten bereitet.« Der JP zuckte die Achseln und ging voran in sein eigenes Zimmer, einen einfach möblierten, alltäglichen Raum. Als wir dort zum Fenster traten, verzögerte Holmes den Schritt, so dass er und ich den Schluss der Gruppe bildeten. Neben dem Fußende des Bettes stand ein kleiner quadratischer Tisch, darauf eine Schale mit Orangen und eine Karaffe mit Wasser. Zu meinem unaussprechlichen Erstaunen stieß Holmes mit Vorbedacht das Tischchen um. Das Glas zersprang in tausend Stücke und die Früchte rollten in die verschiedensten Richtungen davon. »Was haben Sie nur gemacht, Watson?« sagte er ungerührt. Eine schöne Bescherung haben sie auf dem Teppich angerichtet. Reichlich verwirrt bückte ich mich und begann, die Früchte vom Boden aufzuheben, wobei ich begriff, dass mein Gefährte einen Grund dafür haben musste, mir die Schuld zuzuschieben. Die anderen halfen mir und stellten das Tischchen wieder auf die Beine. »Hallo«, rief der Inspektor, »wo ist er denn abgeblieben?« Holmes war verschwunden. »Warten Sie einen Augenblick«, sagte der junge Alec Cunningham. »Der Mann ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig im Kopf. Komm mit, Vater, wir wollen nachsehen, wo er hingegangen ist.« Sie eilten aus dem Zimmer und der Inspektor, der Colonel und ich blickten uns verwundert an. »Wirklich? Ich bin geneigt, Mr. Alec zuzustimmen«, sagte der Inspektor. »Vielleicht ist es eine Folge seiner Krankheit, aber mir scheint doch...« Seine Rede unterbrach ein plötzlicher Schrei. »Hilfe! Hilfe! Mord!« Mit Schaudern erkannte ich die Stimme meines Freundes. Wie von Sinnen lief ich aus dem Zimmer zum Treppenpodest. Die in ein heiseres, unverständliches Krächzen übergehenden Schreie drangen aus dem Zimmer, das wir zuerst besichtigt hatten. Ich stürzte hinein und weiter in die Ankleidekammer. Die beiden Cunninghams standen über die am Boden liegende Gestalt Sherlock Holmes gebeugt. Der Jüngere hatte meinen Freund mit beiden Händen am Hals gepackt, während der Ältere dabei war, ihm das Handgelenk umzudrehen. In Sekundenschnelle rissen wir die zwei von ihrem Opfer weg und Holmes erhob sich schwankend, sehr bleich und offensichtlich höchst erschöpft. »Verhaften Sie diese beiden Männer, Inspektor«, sagte er völlig außer Atem. Unter welcher Beschuldigung? Unter der des Mordes an ihrem Kutscher William Kirwan. Der Inspektor blickte bestürzt um sich. Aber nicht doch, Mr. Holmes, sagte er schließlich. Sie können doch nicht im Ernst annehmen. Genug jetzt. Sehen Sie sich doch nur Ihre Gesichter an, rief Holmes barsch. 
Nie habe ich ein klareres Schuldbekenntnis von menschlichen Gesichtern abgelesen. Der alte Mann schien ganz benommen und auf seinen markanten Zügen hatte sich ein Ausdruck von Müdigkeit und Verdrossenheit breitgemacht. Der Sohn hatte alles Kecke und Schneidige fahren lassen, aus den dunklen Augen schimmerte die Wut eines gefährlichen wilden Tieres und verzerrte sein hübsches Gesicht. Der Inspektor sagte nichts trat nur zur Tür und ließ seine Pfeife ertönen. Auf das Signal hin kamen zwei seiner Constabler. »Mir bleibt nichts anderes übrig, Mr. Cunningham«, sagte er. »Ich bin davon überzeugt, dass sich alles als ein absurdes Missverständnis herausstellen wird. Aber Sie müssen einsehen...« »Was soll das? Lassen Sie sofort die Waffe fallen!« Er schlug zu, und der Revolver, den der junge Mann gerade spannte, fiel polternd zu Boden. »Sichern Sie ihn«, sagte Holmes und stellte schnell den Fuß auf die Waffe. »Vor Gericht wird es sehr nützlich sein. Aber das hier wollten wir vor allem.« Er hielt ein zerknittertes kleines Stück Papier hoch. »Der Rest des Blattes«, rief der Inspektor. »Genau. Und wo war er?« »Wo er sein musste.« »Ich werde Ihnen die Geschichte gleich erklären.« ich glaube, Colonel, dass Sie und Watson jetzt in Ihr Haus zurückkehren sollten. In spätestens einer Stunde bin ich bei Ihnen. Der Inspektor und ich müssen erst noch mit den Gefangenen reden, aber zum Lunch werde ich sicher bei Ihnen sein. Sherlock Holmes hielt Wort, und gegen ein Uhr saßen wir im Rauchsalon des Colonels beisammen. Er hatte einen älteren kleinen Herrn mitgebracht, der mir als der Mr. Acton vorgestellt wurde, dessen Haus der eigentliche Einbruch gegolten hatte. Ich wollte, dass Mr. Acton dabei ist, wenn ich Ihnen die kleine Angelegenheit auseinandersetze, sagte Holmes. Denn es ist nur natürlich, dass er den Einzelheiten das äußerste Interesse entgegenbringt. Ich fürchte, mein lieber Colonel, Sie bereuen die Stunde, da Sie einen Sturmvogel wie mich zu sich eingeladen haben. Im Gegenteil, antwortete der Colonel enthusiastisch. Ich betrachte es als den größten Vorzug, Zeuge Ihrer Arbeitsmethode sein zu dürfen. Ich gestehe, Sie übertreffen meine Erwartungen bei Weitem. Und ich kann mir Ihr Ergebnis ganz und gar nicht erklären. Bis jetzt sehe ich nicht den Schatten einer Spur. Ich fürchte, meine Darlegungen werden Sie desillusionieren, aber ich habe nie einen Hehl aus meinen Methoden gemacht, gegenüber meinem Freund Watson nicht und vor überhaupt niemanden, der ein ernsthaftes Interesse an Ihnen hat. Aber zuerst möchte ich einen Schluck von Ihrem Kognak nehmen, da ich doch noch ziemlich wackelig auf den Beinen bin nach dem Tiefschlag in dem Ankleidezimmer. In den letzten Wochen ist meinen Kräften ziemlich viel zugemutet worden. Ich hoffe, Sie hatten nicht wieder einen Nervenanfall. Sherlock Holmes lachte von Herzen. Darauf kommen wir noch, wenn es an der Zeit ist, sagte er. Ich werde Ihnen den Fall in seiner richtigen Abfolge erläutern und Ihnen die verschiedenen Punkte aufzeigen, die mich bei meiner Entscheidung geleitet haben. Unterbrechen Sie mich bitte, wenn es irgendetwas gibt, das Ihnen nicht völlig klar ist. In der Kunst der Aufklärung ist es von höchster Wichtigkeit, die Zufälle von den wesentlichen Fakten zu trennen. Sonst wird ihre Kraft und Aufmerksamkeit verzettelt anstatt konzentriert. Nun, in diesem Fall hatte ich nicht den leisesten Zweifel daran, dass das Stückchen Papier, das der Sterbende in der Hand gehalten hatte, den Schlüssel des Ganzen darstellte. Ehe ich näher darauf eingehe, möchte ich Ihren Blick auf die Tatsache lenken, dass, wenn Alec Cunninghams Erzählung stimmte, der Mörder, nachdem er William Kirwan erschossen hatte, sofort die Flucht ergriff und er also nicht derjenige sein konnte, der das Papier dem Toten aus der Hand gerissen hat. Aber wenn der Mörder es nicht war, musste es Alec Cunningham gewesen sein. Denn zu dem Zeitpunkt als auch der alte Mann dazu kam, waren schon mehrere Diener auf dem Schauplatz versammelt. Das ist ein simpler Umstand. Aber der Inspektor hat ihn übersehen, weil er von dem vorgefassten Urteil ausging, dass die Gutsbesitzer mit der Sache nichts zu schaffen hatten. Nun, 
Ich hege keine Vorurteile und lasse mich unvoreingenommen von den Tatsachen führen. So war mir denn auch im ersten Stadium der Untersuchung die Rolle, die Mr. Alec Cunningham spielte, ein wenig verdächtig. Daraufhin untersuchte ich den Papierschnipsel, den der Inspektor uns überlassen hatte, sehr gründlich. Mir war sofort klar, dass es sich um einen Teil eines äußerst bemerkenswerten Dokuments handeln musste. Hier ist es. Fällt Ihnen nicht daran etwas ganz Besonderes auf? »Die Unregelmäßigkeit der Schrift«, sagte der Colonel. »Mein lieber Herr«, rief Holmes, »es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass es von zwei Personen geschrieben wurde, die abwechselnd jeweils ein Wort zu Papier brachten. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf die starken Grundstriche in den Wörtern »um« und »erfahren« lenken und Sie bitten darf, sich mit den Schwachen in Viertel und Zwölf zu vergleichen, werden Sie die Stichhaltigkeit meiner Behauptung sogleich erkennen. Eine flüchtige Analyse dieser wenigen Worte versetzt Sie in die Lage, mit Sicherheit sagen zu können, um, vor und erfahren sind von einer energischen Hand und Viertel und Zwölf, Sie und vielleicht von einer schwächeren Hand geschrieben worden. Bei Gott! »Das ist so klar wie nur etwas«, rief der Colonel. »Aber warum sollten zwei Leute auf diese Weise einen Brief schreiben?« »Allem Anschein nach handelt es sich um eine faule Sache. Und einer der Männer, der dem anderen misstraute, hatte beschlossen, dass an allem, was geschehen würde, sie beide gleichermaßen Anteil haben müssten. Nun, es wird weiter klar, dass der Mann, der um und erfahren geschrieben hat, der Anführer sein musste. Wie kommen Sie denn darauf? Wir könnten es einfach aus einem Handschriftenvergleich schließen. Aber es gibt gewichtigere Gründe als die, die aus solch einer Annahme hervorgehen. Wenn Sie den Papierfetzen aufmerksam untersuchen, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass zuerst der Mann mit der energischen Handschrift alle seine Wörter geschrieben und jeweils Freiräume gelassen hat, die der andere dann ausfüllte. Die Lücken reichten nicht immer aus, so dass der zweite Mann sein Viertel zwischen um und vor quetschen musste. Und das beweist, die beiden anderen Wörter standen vorher da. Der Mann, der seine Wörter als erster schrieb, ist ohne Zweifel derjenige, der die Sache geplant hat. Ausgezeichnet! rief Mr. Acton. Aber nicht tief genug, sagte Holmes. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, der von Wichtigkeit ist. Vielleicht wissen Sie nicht, dass die Altersbestimmung eines Menschen aus seiner Handschrift zu bemerkenswerter Akribie gediehen ist. Im normalen Fall lässt sich die Dekade, in der jemand steht, mit einiger Sicherheit ermitteln. Ich sagte, im normalen Fall. Denn Krankheit und körperliche Schwäche drücken sich wie Anzeichen von Alter aus, selbst wenn der Kranke noch jung ist. In unserem Fall aber, angesichts der kühnen, energischen Schrift des einen und der ziemlich krakeligen Schreibweise des anderen, die aber noch leserlich ist, auch wenn der Querstrich beim T fehlt, können wir sagen, dass der eine ein junger Mann sein muss und der andere ein schon in die Jahre gekommener, wenn auch nicht altersschwacher? Ausgezeichnet, rief Mr. Acton wieder. Da gibt es noch etwas Subtileres und Interessanteres. Beide Handschriften haben etwas gemein. Sie stammen von Männern, die blutsverwandt sind. Ihnen fällt es wahrscheinlich am ehesten am griechischen Buchstaben E auf. Mir aber wird dies durch viele Anhaltspunkte bewiesen. Für mich steht fest, dass aus den beiden Schriftproben Familienähnlichkeit spricht. Natürlich kann ich Ihnen nur die hauptsächlichen Ergebnisse meiner Untersuchung mitteilen. Ich habe noch 23 andere Schlussfolgerungen gezogen, die eher Experten als Sie interessieren dürften. Sie alle vertieften meinen Eindruck, dass Vater und Sohn Cunningham den Brief geschrieben hatten. 
Nachdem ich so weit gekommen war, musste mein nächster Schritt darin bestehen, die Einzelheiten des Verbrechens zu untersuchen und zu sehen, wie sie uns weiterhelfen könnten. Ich ging mit dem Inspektor zum Haus und beobachtete alles, was es zu beobachten gab. Die Wunde des Toten war, das konnte ich mit absoluter Sicherheit entscheiden, durch einen Revolverschuss aus einer Entfernung von mehr als vier Yards entstanden. Seine Kleider wiesen nämlich keine Brandspuren vom Pulver auf. So war also Alec Cunninghams Behauptung, die beiden Männer hätten miteinander gerungen und dabei sei der Schuss gefallen, eine offensichtliche Lüge. Vater und Sohn hatten übereinstimmend die Stelle bezeichnet, wo der Mann auf die Landstraße entkommen war. Aber genau dort, wie es der Zufall will, liegt eine breite Senke, die am Grund feucht ist. Da sich dort aber keine Fußabdrücke fanden, konnte ich nicht nur absolut sicher sein, dass die Cunninghams wieder gelogen hatten, sondern auch, dass überhaupt kein unbekannter Mann am Tatort gewesen war. Jetzt hatte ich das Motiv des ungewöhnlichen Verbrechens zu erwägen. Dazu muss ich vor allem trachten, den Sinn des Einbruchs bei Mr. Acton aufzuklären. Durch den Colonel hatten wir beiläufig erfahren, dass es zwischen ihnen, Mr. Acton, und den Cunninghams einen Rechtsstreit gab. Natürlich dachte ich sofort daran, dass die beiden in ihrer Bibliothek eingebrochen haben könnten, um sich in den Besitz eines Dokuments zu bringen, das in dem Fall Bedeutung erlangt hatte. »So war es«, sagte Mr. Acton. »Es kann keinen Zweifel an der Absicht der Cunninghams geben.« ich habe einen unanfechtbaren Anspruch auf die Hälfte ihres Grundbesitzes. Und wenn sie ein bestimmtes Papier gefunden hätten, das glücklicherweise im Safe meiner Anwälte liegt, hätten sie den Streit zu ihren Gunsten entscheiden können. Nun wissen wir es, sagte Holmes lächelnd. Es war ein gefährliches und rücksichtsloses Vorhaben. Und ich glaubte in der Sache gleich die Hand des jungen Alec zu erkennen. Da sie nichts fanden, haben sie ihr Unternehmen zu vertuschen gesucht, indem sie ihn dem Anschein eines gewöhnlichen Einbruchs gaben und mitnahmen, was ihnen in die Finger fiel. Das trat klar zu Tage, aber vieles andere lag noch im Verborgenen. Vor allem strebte ich danach, den fehlenden Teil dieses Briefes zu bekommen. Für mich stand fest, dass Alec den Brief dem Toten aus der Hand gerissen und ihn dann in die Tasche seines Hausmantels gesteckt hatte. Wo sonst hätte er ihn verbergen können? Die Frage war nur, ob er sich noch dort befand. Das herauszufinden war der Mühe wert. Und also gingen wir alle ins Haus. Sie werden sich erinnern, dass die Cunninghams vor der Küchentür zu uns stießen. Selbstverständlich war es höchst wichtig, dass wir sie nicht an die Existenz des Papiers erinnerten, sonst hätten sie es natürlich ohne Zögern vernichtet. Als der Inspektor drauf und dran war, ihnen zu erklären, welche Bedeutung der Brief besitzt, taumelte ich aus heiterem Himmel in einer Art Anfall zu Boden und konnte so der Unterhaltung eine andere Richtung geben. »Gott im Himmel!« rief der Colonel lachend. »Heißt das, dass all unser Mitgefühl verschwendet war und Sie den Anfall nur gespielt hatten?« »Vom medizinischen Standpunkt aus war das eine bewundernswürdige Leistung«, rief ich und betrachtete verblüfft diesen Mann, der mich immer wieder mit neuen Proben seiner List in Erstaunen versetzte. »Diese Kunst ist oft von Nutzen«, sagte Holmes. Als ich mich erholt hatte, gelang es mir durch einen Trick, der vielleicht einen Anflug von Genialität hat, den alten Cunningham dazu zu bewegen, dass er das Wort zwölf schrieb, damit ich es mit der zwölf auf dem Brieffetzen vergleichen konnte. »Was war ich doch für ein Esel!« rief ich aus. »Ich habe bemerkt, wie Sie ob meiner Schwäche mit mir litten«, sagte Holmes lachend. Es tat mir leid, dass ich Ihnen den Schmerz des Mitfühlens bereiten musste, zumal ich wusste, dass er sie überkommen würde. Nachdem wir alle die Treppe hinaufgestiegen waren und ich den Hausmantel hinter der Tür hatte hängen sehen, warf ich einen Tisch um, um ihre Aufmerksamkeit für einen Augenblick zu fesseln, und schlich zurück und durchsuchte die Taschen. 
Kaum hatte ich das Papier, wie erwartet, darin gefunden, da fielen die beiden Cunninghams über mich her. Und sie hätten mich höchstwahrscheinlich ermordet, wenn sie mir nicht freundlicherweise so schnell zu Hilfe gekommen wären. Ich fühle noch den Griff des jungen Mannes an meiner Kehle. Und der Vater hatte mir das Handgelenk herumgedreht, um das Papier zu erlangen. Sie hatten erkannt, dass ich über alles Bescheid wusste. Und der plötzliche Wechsel von absoluter Sicherheit in hoffnungslose Verzweiflung machte sie völlig rücksichtslos. Hinterher habe ich ein paar Worte mit dem alten Cunningham über das Motiv des Verbrechens gewechselt. Er war ziemlich gefügig. Während sein Sohn, ein richtiger Teufel, weiterhin lieber sein oder eines anderen Gehirn zu verspritzen bereit war, wenn er nur an seinen Revolver hätte kommen können. Als Cunningham begriff, wie stark die Beweise gegen ihn waren, sank ihm das Herz und er machte in allem reinen Tisch. Es scheint so, als ob William seinen beiden Herren an dem Abend, als sie in Mr. Actons Haus einbrachen, heimlich gefolgt ist und er sie nun, da er sie in der Hand hatte, mit Enthüllungsdrohungen erpresste. Mr. Alec aber ist ein gefährlicher Mann, mit dem solche Spiele sich nicht veranstalten lassen. Auf sein Konto ist der geniale Einfall zu verbuchen, die Angst vor Einbrüchen, unter der die Gegend zitterte, als Gelegenheit zu nehmen, den Mann, den er fürchtete, auf plausibel erscheinende Weise aus dem Weg zu räumen. William wurde in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. Und hätten sie ihm den ganzen Brief entwinden können und den Einzelheiten der Tat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wäre möglicherweise nie der Verdacht auf sie gefallen. »Und der Brief?« fragte ich. Sherlock Holmes legte das wieder zusammengefügte Stück Papier vor uns auf den Tisch. »Kommen Sie heute Nacht um Viertel vor zwölf zum östlichen Tor. Dort erfahren Sie etwas, das Sie sehr überraschen und vielleicht von großer Wichtigkeit für Sie und auch für Annie Morrison sein wird. Aber...« Erzählen Sie keinem etwas von der Angelegenheit. Genau das hatte ich erwartet, sagte Sherlock Holmes. Natürlich wissen wir noch nicht, welche Beziehungen zwischen Alec Cunningham, William Kirwan und Annie Morrison bestanden haben. Das Ergebnis zeigt jedenfalls, dass der Köder geschickt ausgelegt war. Im Übrigen bin ich sicher, dass sie mit Entzücken die Spuren von Vererbung in den H und den Schwänzchen des G betrachten werden. Die fehlenden I-Punkte in der Schrift des alten Mannes sind auch sehr charakteristisch. Watson, ich glaube, unsere ruhigen Ferien auf dem Land waren ein ausgesprochener Erfolg. Morgen werde ich bestimmt sehr gekräftigt in die Baker Street zurückkehren.